Antes de nada, deciros que, que yo ahora mismo esté subiendo un vídeo recopilando todos los episodios de Construyendo Nuestro Dirt No significa que vayamos a dejar la serie y que se acabe aquí De hecho, mira, tengo una moneda aquí Vamos a hacer una cosita Cristian Este la han secuestrado o algo A ver, eh, dime ahora mismo 50 o el dibujito de detrás de la moneda Si sale 50 te voy a ver De una cara o cruz, estoy eh, grabando Así que de una Cruz, cruz, cruz Mira, si sale lo que salga, viene sí o sí ¿Y si cae de pie? No, va, no va a caer de pie Joder, si cae de pie yo no sé, tío Va, momento de la verdad ¿El 50 o el dibujo? 50, va Si sale el 50 voy Venga. Claro, 100%. No, se me ha caído, tío, la moneda. No sé si la gente lo ha visto. No sé si se ha visto en cámara. Que sí, Cristian, que ha salido 50. No sé si se ha visto. Ha salido 50. ¿Cuándo nos vemos? Ahora mismo te llamo y te lo te, o sea, te, lo, te lo digo y ya digo una sí, va, te lo digo. Vale, pues nos vemos en Barcelona. Muy poco, no digo nada más. Muy poco. Pero muy, muy poco, ¿eh? Pero. ¿Mañana? ¿Eh? No, muy poco, muy poco Venga, lo que os traigo en este vídeo son todos los episodios que hemos grabado Mientras estaba en Barcelona hace un par de meses Construyendo nuestro propio Dirt Es una serie que me ha encantado Es una serie que ha sido temporal porque obviamente es en Barcelona No es aquí, no puedo ir todos los días Pero es una serie que aún no hemos acabado Que vamos a hacer 25.000 millones de episodios Que vamos, que en un Dirt así siempre se puede construir algo Siempre se pueden hacer cosas nuevas Y siempre que yo pueda, y como en este caso he dicho que quiero volver allí pues seguiremos lo que es la serie de construyendo nuestro propio Dirt Mientras tanto os he dejado del tirón toda la serie Para quien le haya molado tanto como a mí pues se la pueda volver a ver del tirón He intentado que los finales de cada vídeo encajen con el principio del anterior vídeo Así que sería como un solo vídeo de casi una hora Espero veros de nuevo lo más pronto posible Y traeros lo más pronto posible también el... Sexto episodio sería ya de construyendo nuestro dirt o el quinto no tengo ni idea la verdad Por ahora os dejo este vídeo, espero que os mole y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos y, y adiós no, hostia, que lo disfrutéis Nos piramos otra vez Nada, nada estaba intentando hacer una cosa para el vídeo. Os juro que mi idea era grabar unos cuantos planos desde casa, desde el tren, desde todos los sitios a los que vaya y seguir grabando una vez llegue al destino. Ahora mismo estoy en Granollers Centre, no es donde me voy a quedar, pero aquí me van a venir a recoger y de allí nos vamos a ir pues a donde vive él, que está a 20 o 30 minutos de aquí, no tengo ni idea la verdad. Pero bueno, aprovechando que estoy aquí esperándoles y estoy viendo por allí un cajoncito, no tengo nada de ganas de coger la bici, pero voy a intentar hacer algún truquillo. En este cajón de allí vamos a intentar pegarnos algo muy de chill. Es verdad que antes os he explicado todo eso, pero no os he dicho que estaba una hora en el tren apretadísimo de pie y sin poder moverme apenas de tanta gente que había Es por eso que no me apetece hacer trucos muy tochos Ahora voy a hacer algo súper del chill Y vamos a esperar a Cristian y nos vamos a ir para su casa Os juro que estoy más frío imposible, o sea, ya habréis visto el primero, el primer subir Noli 100 half cap bajando Ha sido más ortopédico imposible y luego el segundo ya lo he corregido un poco Ahora he estado probando mano al 100, pero os juro que estoy como para nada Después del tren que acabo de pillar no estoy para hacer nada, así que seguramente me esperaré a que venga Cristian Esperaremos, iremos a casa y nos vemos ahí Es imposible estabilizar, es imposible, esto va para tomas falsas, para nada más. ¡Eh! 
Vale, lo que la gente se cree, lo que vosotros estáis creyendo, que aún estamos en el día de ayer. Quiero decir, estaba grabando en la estación y luego nos hemos subido a la furgoneta y desde allá ha pasado todo un día. Ya hemos ido a su casa, hemos dejado todas las cosas, hemos dormido. Lo que pasa es que ese día no grabé nada porque nos fuimos a dar una vuelta, fuimos a cenar, fuimos a hacer no sé qué y al final no grabé ese día. Entonces acabo de grabar ahora otra vez en la furgoneta que hemos venido a la finca y vamos a echar un ojo porque por aquí hay unas cuantas cosas que os van a molar mucho. Aquí no se aprecia tanto. En cámara no se aprecia lo que, lo que el salto que hay aquí delante. Cristian, ¿qué es esto? Explica. Esto es un step up. Un step up. Y esto es... ¿Qué es? Okay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser una miniserie. Chavales, ¿os acordáis de la serie de construyendo el skatepark de la fábrica abandonada, no? Pues esto va a ser algo similar pero con un dir. Y hoy empezamos. Empezamos ya de ya. Vamos a ir a buscar el material, vamos a ir a buscar lo que necesitamos y nos ponemos manos a la obra. ¿Pero ahora? Sí, ahora mismo. Ahora, ahora. Claro. Un basping. ¡Hola! <risa> rápido! Sí, sí, ve rápido. Por ahí, por el precipicio, a la izquierda, por el precipicio. <risa> 180. <risa> ¿Cómo se llama ese truco? Full whip, ¿no? Full, full, full whip de campo. Tonto. <risa> Luego me pagas, ¿eh? Vale. Ya te pago con comida. Está bien, eso está bien. Muy bien, Cristian. Ahora hazte un calambre. Es una p... Yo, ¿sabes lo que pasó un día? ¿Qué? Yo iba con pantalón corto, hice así, pasé y sin querer me, me tocó aquí. Y pego un salto. <risa> ya no y vas mira, a poder ser padre. Esto. Así y así. Pero me, me tocó en la pierna y. Verás como por grabar y hacer el tonto me caigo. No, 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 pero montate encima de la pala, coge las manos del mango y tírate. Espera, te lo grabo desde abajo. Dale, Cristian. No, 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 no se rompe eso. Y ahora, tú cógete fuerte con las manos del mango, pero de culo. No, de pie, de pie. De pie mola más. De pie, de pie. Claro. Hostia, pues ha ido bien, eh. En Uy, realidad, lo sí. lo Mira, las ha aplanado, ya está, ya le puedes dar con la bici. Sí. Oye. Vale. No. <risa> Vale, chavales, solo quería deciros que esto va a ser como el primer episodio de introducción a lo que vamos a hacer. ¿Qué quiero decir? Que no va a ser serio y que este vídeo no vamos a estar todo el rato construyendo. De hecho, este vídeo ya va por 6 minutos o 7, más o menos. Pero también quería deciros una cosa. ¿Os acordáis que el skatepark de la fábrica abandonada vinieron unos haters y lo reventaron todo, no? Aquí, ¿sabéis lo que podéis hacer? Venir y comérmelo... No, es broma. Estamos en medio de la montaña, no sabéis dónde, en un terreno privado. Aquí no podéis entrar, así que... Venir aquí, venir aquí. <risa> A romper el dir de, de, del campo abandonado Pero bueno, va, dejémonos de tonterías Y vamos a empezar a hacer algo Porque si no, en este primer episodio no vais a ver nada Y quiero que por lo menos, aunque sea una pequeña introducción A lo que vamos a hacer, veáis cómo trabajamos Bueno, antes de nada, presentarnos. Obviamente a mí ya me conocéis, Cristian, algunos. Y nada, me voy a quedar una semana en su casa, que no sé si lo hemos dicho ya. No. Una semana o, o a lo mejor más, no se sabe. Me llamo Eric. Y nos viene a ayudar a hacer el DIRT. Vale, entonces, como habréis visto en el timelapse, estamos haciendo esto de aquí, ¿cómo se llama? El Dubi. Un du Vale, yo no tengo ni idea de DIRT, entonces ellos me van diciendo lo que hay que hacer y lo que, hay, lo que vamos a estar haciendo Y yo voy a trabajar aquí de gratis, básicamente Y no es broma, que ya sabéis que yo me, yo me lo paso bien haciendo esto, a mí me gusta Entonces, esto lo están acabando de aplanar Yo estoy sacando toda la tierra que sobra y la estoy metiendo en esa carretilla Luego, pero ya va a ser seguramente en el siguiente episodio Vamos a arreglar el step up Mucho más grande de lo que parece, pero no se ve Así que como nos está sobrando tierra, vamos a buscar un sitio al cual la vamos a estar... Amontonando para cuando la necesitemos Y Cristian se encargará de aplanar todo el, 
el bu, bu y este, Dubi, Bugi. <ríe> y en este episodio vais a ver poco porque ya hemos grabado un poco del viaje y más cosas, pero en uno de los próximos pues esto va a estar avanzando y sobre todo vais a ver también cómo probamos las rampas. Yo a lo mejor me mato porque nunca he hecho dirt, pero Cristian es más experimentado, entonces ya los ejemplos los pondrá él. Yo a lo mejor lo intento una vez y me muero. Así que nada, vamos a seguir avanzando en esto, vamos a seguir amontonando tierra y moviéndola y seguramente nos veremos pues no sé, de aquí un rato. Vale, pues mientras ellos van haciendo lo de aquí atrás, que yo no tengo ni idea, ya lo están acabando de perfeccionar. Yo para no liarla me he puesto a hacer otra cosa. Al lado del step up está todo esto de hierbajos con pinchos. Vamos, que... Mira esto, pinchos por todos los lados. Y lo que estoy haciendo yo es limpiarlo un poco. Todo esto es lo que he quitado y más que he tirado por allí. He limpiado bastante esta zona. Y vamos a acomodar un poco esta parte de aquí para hacer una escalera. Porque como veis no hay ningún sitio para subir. Entonces vamos a intentar hacer una escalera de tierra. Pero seguramente eso ya lo veréis en el episodio siguiente. A ver, Cristian, ¿qué vamos a ver en el siguiente episodio y en el tercero y a saber cuántos vamos a hacer? Sí, en este episodio hemos hecho un poco la introducción, hemos enseñado un poco lo que estamos haciendo ahora, hemos trabajado un poquito, pero básicamente ha sido para hacer un poco de introducción y ya en el segundo empezaremos a currar a tope. Hacer eso. La rampa. El step up. Sí, como podéis ver está lleno de pisadas. ¿Y la escalera? Sí, la escalera la estás acabando tú ahora. Bueno, lo estoy empezando a limpiar la zona para hacerla. Vamos a darle caña a estos episodios y a ver si el último lo podemos probar, darle trucos a muerte y a ver qué tal. Pues ya sabéis chicos, dentro de poco vais a tener el siguiente episodio de construyendo nuestro propio dirt en el campo abandonado. No, construyendo nuestro propio campo, campillo de dirt. Bueno, no sé cómo se va a llamar esta serie. Os dejo por aquí el Instagram de este señor que él también está grabando estas cosas. Bueno, es su campillo, es su terreno, es su... Mi casa. No, estamos haciendo muchas tonterías en este vídeo. Estamos haciendo muchas tonterías. ¿Y usted? Eh, ¿Instagram? ¿Dónde? Yo te lo doy. ¿Lo pones por aquí? Sí. sí. Vale. <risa> pues ya sabéis, seguirnos a los tres porque vamos a estar estos días dándole caña al campillo. Ahora mismo me voy a poner a grabar el segundo episodio de este mismo vídeo y lo vais a tener de aquí unos días. Y es que me, me, me quieres dejar grabar, tío. No hay quien se concentre así. Qué pesado. Así que dejadle un pedazo de like si os ha molado, suscribiros al canal si aún no lo estáis, comentar qué os ha parecido. Lo he dicho todo desordenado, pero bueno, y muy importante, activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones al canal. Si no, cuando suba un vídeo no os vais a enterar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós. ¿Así? Sí. O, o más emocionado. Como quieras, a ver. Vale. Y adiós. ¿Así? ¿Mejor? ¿O si quieres repetirlo? Tú mismo, esto va para tomas falsas ahora mismo. Pues, no sé, yo te puedo dedicar un baile de Fortnite. A ver. Si quieres. A ver. Eh, ¿Cuál? Tengo batería baja, Ah, eh. sí, sí, este, este, este. Tengo batería baja, así que... Este, este, este. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo episodio de construyendo nuestro propio campillo de dirt Este vídeo lo estoy grabando el mismo día que grabé el primer episodio, así que aún no sé 100% cómo se llamará esto, pero bueno, que en el título ya lo tendréis bien. Como dije en el último vídeo, hoy vamos a hacer lo que es el step up y vamos a hacer también unas escaleras al lado del step up, o esa es la idea. Yo no sé si va a dar tiempo de hacerlo todo en este episodio, a lo mejor lo hacemos en el tercero. Mientras tanto, Eric y Cristian están acabando el buggy, buggy, bu, buggy, wu. Dubi. Dubi. Es complicado, es ¿eh? dubi. Así que yo voy a seguir con lo que estaba haciendo, que era limpiar la zona donde vamos a hacer la escalera. Así que timelapse y a trabajar. Pues como veis esto es lo que acaba de hacer, de aquí hacia adentro, o sea, todo esto estaba así, lleno de plantas. Y hemos limpiado todo este trozo porque justo ahí es donde tenemos pensado hacer la escalera, al lado del step up. Y de mientras, Eric y Cristian han estado haciendo el dubi. 
Sí. Dui le dice por fin, por fin le he dicho bien. Y la verdad es que les está quedando guapísimo. Ya casi lo tienen terminado, creo. Creo, no lo sé. ¿Qué falta? Los Fal lados y pisar para que quede duro. Sí, y que se seque. Porque como pases por aquí ahora, yo creo que te vas de boca. Sí, yo creo que también. Y así es como les está quedando. Lo malo es que al ser todo marrón, en cámara no se aprecia tanto, pero bueno, desde este ángulo se ve mucho mejor. Mirad qué bien hecho, yo no sabría hacerlo así. Yo si lo intento hacer eso, ya os digo yo que no me saldría así. Me saldría un churro y posiblemente cuando vayas en bici se te clave la rueda y sale volando y te matas. Pues ahora Eric se va a quedar acabando de perfeccionar lo que es el step up. El step up. Madre mía, esto es muy difícil, tío. Eric se va a quedar haciendo el, el dubi. Y mientras tanto yo voy a ayudar a Cristian a hacer el step up. Ya me dirá él lo que tengo que hacer y ya veremos lo que hacemos. ¿Qué hay que hacer, Cristian? Lo que hay que hacer primero. Sí. Es, bueno, yo lo que siempre hago es ponerme así un poco lejos, ¿Sí? visualizar y decir, vale, aquí le falta esto, aquí lo otro. Y entonces lo que veo aquí es que esto de aquí, como bien he dicho antes, sobra, porque lo que queremos a conseguir es que la rampa sea lo más ancha posible. Entonces, esto de aquí, todo esto se tendría que tirar para abajo y, bueno, ponerlo en la carretilla o algo y tirarlo para allá. Y después aquí, como podéis ver, eh, esta parte pues tira muy hacia allá y lo que queremos a conseguir es que tire hacia arriba a conseguir lo he dicho ya cinco veces conseguir es que es verdad se dice conseguir no a conseguir bueno pero bueno aquí lo que importa son tus dotes de construir campillos así que vamos manos a la obra Pues mirad, chavales, cómo está quedando esto. No sé yo si en cámara se aprecia tanto. Cuando pase los clips al ordenador, ya lo veré. Pero mirad cómo lo estamos empuntando esto de aquí. Y yo ya estoy empezando a notar un poco la espalda partida. Porque parece que no, pero en 10 minutos... ¿Cuántas carretillas he hecho de tierra? Más. Creo que más. Mirad toda la tierra que hemos acumulado. Toda esta tierra de aquí, o sea, mirad cómo es la carretilla. Que parece que es grande, pero os juro yo que... Que aquí como 10 carretillazos o más para acumular toda esta tierra. Pero bueno, pese a que esto cansa, es algo que me gusta mucho construir este tipo de cosas. Y aunque yo no sepa mucho ayudar a construir este tipo de cosas, es algo que me mola un montón. Es una serie que a vosotros os mola un montón. Así que yo voy a hacer un descanso de dos minutos porque me duele un poquito la espalda. Yo tengo un problema en la espalda, creo que nunca lo he dicho en el canal. No tengo la espalda 100% recta. Entonces voy a hacer un pequeño descansito de cinco minutos. Y seguimos Estábamos dándole más la forma a todo lo que es el step up Hay algo, chavales, hay algo ahí que no sabemos qué es Parece un trozo de hierro Le he dicho a Cristian que espere un momentito que esto hay que grabarlo Vamos a descubrir qué es, va Mirad, es eso, a ver si, espera, espera ¿Se ve en cámara? Sí, se ve en cámara ¿Imaginas que sea un maletín con un montón de, de dinero? Yo me voy de aquí ¿Lo, ¿Lo quito ya? Sí Está bien No es nada, ¿no? Bueno, para abrirle la cabeza a alguien si viene a destrozar el disco Cosas que se encuentra uno por aquí Esto mancha Cavando Hola Y voló Mira, así, así se arreglan las cosas Claro <risa> Aquí ahora hay que ponerle un poco de tierra porque he hecho un agujero <risa> A ver, a ver no. Explica, explica, explica Has hecho ahí un agujero, ¿cómo lo arreglas? Muy fácil, coges así, tierra Y haces Pum, la enganchas Y, ¿Y las parces Y suave haces Mira, os voy a poner un ejemplo. ¿Veis este agujero? Sí. Espérate, espérate. Ya que estamos... Soy un hater cabreado. Te he roto el dirt, payaso. Bueno, vamos a hacer el agujero así mejor. Pues nada, Me coges... No. ¿Cómo te has quedado? Eso ya no me hace tanta gracia. Vale. ¿Cómo lo arreglaría un pro del dirt? Bueno, un pro. Un, un pro del dirt. Un experimentado, porque yo soy un novato que no tengo ni idea. Un experimentado no llevaría esta herramienta, pero bueno, yo la... la bueno, aquí lo que tenemos. Y nada, pues coges tierra y como está así un poco húmeda, la enganchas. La vas enganchando, coges otra vez. Y haces... Pumba. Y pues una más. Ahí. Y ahora, aprietas así un poco y haces. Y ahora pues se le tendría que dar otro, otra pasada. 
Tirar más tierra ahí. ¿Sí? ¿Ves que se engancha? Sí. Pues ahora otra al lado. Y ahora. Y ahora con esto, despacio. ¿Sabes lo que te digo? Hazme ahí un hueco que ahora lo arreglo yo y lo grabas. Y me dices qué tal lo hago. Vale, perfecto. A ver cómo lo arreglo yo y me dices si lo hago bien o mal. Vale, primer paso, coger tierra. Vale. Más o menos. Sí, está bien, está bien. Ahí lo pisas así un poquillo. Y ahora como se ha hecho un bulto, le pasas el chapo así despacio. Sin rascar demasiado. Ya está. Perfecto. Espera, espera. Que aquí las cosas se hacen bien, mira. ¿Qué te ha parecido? Sí, sí, va... bueno, yo si quieres lo haces tú de salto. No, no. Si quieres empezamos a hacer uno de cero en medio del campo. Hacemos, mira, la bajada, allí una meseta, dubi y este pap. Ya está, ¿eh? Sí, sí. Hay que hacerlo. Ya está. Tenemos una semana antes de que me vaya. Vale. Pues vamos a currar un ratito más. Vale, chavales, pues yo creo que lo que es el segundo episodio vamos a darlo ya por terminado. Antes de terminarlo, Cristian va a probar el salto con la bici. Así que no marchéis aún y os vamos a enseñar el progreso que acabamos de hacer. Aquí tenemos el tubi, que es que no se ve bien, porque como todo es del mismo color, no se ve bien la rampa. Ahí se ve el tubi, se está secando, pero ya se puede utilizar, dicen. Y ese es el step up, chavales, mirad qué cambio. Mirad el step up, qué grande. A ver si encuentro alguna captura de un fragmento de vídeo que he grabado antes y os puedo poner una imagen comparando cómo estaba al principio cuando hemos llegado y cómo está ahora. Por cierto, lo que es la recepción de arriba también la han arreglado, pero creo que no hace falta enseñar. Y esta de aquí es toda la tierra que hemos sacado a lo largo del día de hoy. Todo esto, ya os digo yo que parece poca tierra, pero que aquí hay carretillas y carretillas y carretillas y muchísimas tierras de lo que parece. Así que nada, Cristian. Ponlo a tu gusto y le das. ¡Ah, ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Cómo oh, mola! Vale, pues nada, he probado con la bici de ir para ver un poco cómo era. La sensación guapísima, ¿eh? Mola un montón. Pero al salto no le he dado, obviamente, porque iba muy lento y porque la primera vez que le dé, si le doy, va a ser con la BMX. Pero bueno, para eso ya tenéis a Cristian que se está preparando. Eso es lo que te dije que puede pasar. Aprieta. No, 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 no. No se puede, si vas rápido como he ido yo, esto te pega un salto, no puedes. Vaya fail, eh, como haya que arreglarlo todo, vaya fail. Pues nada, le va a dar Erika ahora, vamos a ver si consigue volar un poco. Rápido, rápido, pedalea, pedalea. Yo no sé vosotros, pero yo acabo de ver cómo ha llegado allí y ni siquiera ha saltado y me da la impresión de que cuando le dé yo con la BMX me voy a estampar contra la pared que hay enfrente de la recepción. Me da cosilla, tío. Con la tierra que tenemos ahí, sí. hacemos el dubi un poquito más largo y entonces pues no saltará. Pues ya sabéis, chavales, iremos construyendo más cosas, iremos arreglando esto y cuando ellos vean que están más, más o menos bien para darle, pues yo le daré, pero con la BMX, con mi bici, no con esta. Y cuando tenga las protecciones y todo, porque hoy no hemos traído ni la bici. Hemos venido solo a currar. Creo que voy a hacer una cosa, como los vídeos estos, no sé cuándo terminarlos, no sé cuándo empezaros, pero estoy grabando un montón. Me parece que lo grabaré todo el tirón como si fuera un vídeo. Luego en casa lo editaré, aunque me salga un vídeo de 50 minutos y lo iré dividiendo en partes de, de 10 minutos, obviamente. No voy a hacer un vídeo de 40 cuando pueda hacer cuatro vídeos de 10 y sacar algo más de, de, de money para pagar estos viajes, porque obviamente estos viajes no se pagan solos. Entonces voy a ir haciendo eso, voy a ir grabando un poco de todo, no voy a despedir ni voy a, ni, ni, ni voy a empezar los vídeos ni nada. Y luego cuando ya llegue en casa, pues ya los separaré en casa, ya despedir en casa o ya iré viendo cómo lo voy a ir haciendo.
Chavales, como dije en el anterior episodio, iría terminando los vídeos y empezándolos ya después de haberlos grabado. ¿Por qué? Porque tenemos mucho material y cuando bajamos aquí prefiero grabar todo del tirón y luego ya divido los vídeos como me salgan. Así que os hago esta breve introducción solo para avisaros y dejamos el vídeo por donde lo terminamos, que ya tenemos algo grabado aún del otro día, pero ahora bajaremos y acabaremos de completar lo que es el tercer episodio y seguramente grabaremos también el cuarto y si da tiempo el quinto y todos los que podamos. Pero bueno, de momento están aquí arreglando lo que es el buggy. ¿Se llamaba buggy? Me he vuelto a olvidar. Dubi, madre mía, tío. Así que nada, timelapse arreglando esto. Y yo tengo hambre, tío. tengo mucha hambre ya, en serio, eh. Cristian, no me alimentas, tío. No, ayer me robaste, no, no me robaste, pero te bebiste un litro de leche. Me bebí un litro de leche, lo admito. Esto, ¿sabes qué es lo peor? Que lo voy a poner en el vídeo. Acabo de repasar todo, hemos hecho el camino un poquito más duro para que la bici no se hunda en el barro porque ha estado lloviendo mucho estos días. Para no perder velocidad, el dubi está acabado, le hemos hecho bastante más grande y, y el step up está... bueno, lo ha arreglado Christian también. Ahora va a coger la bici, le va a dar, lo va a intentar por segunda vez a ver si ya puede volar un poco y lo voy a grabar rápidamente porque tengo ya muy poca batería y es ya la segunda batería que gasto hoy, no tengo más. Así que nos vemos cuando Christian le vaya a dar. Y ya estamos aquí de vuelta, hay un pequeño problema y es que lo último que habréis visto lo grabé hace... ¿Cuántos días han pasado, Cristian? ¿Tres? Do, dos, dos o tres, no me acuerdo Tampoco me acuerdo de lo último que he grabado Entonces vamos a enseñaros un poquito el progreso que hemos hecho Porque sí que aquí hay cosas que sé que no habéis visto Y seguiremos currando Lo primero de todo, ¿os acordáis que os dije que queremos hacer unas escaleras Para poder subir y bajar por ahí Sin tener que estar corriendo por encima de la rampa? Las escaleras están hechas Están un poco en la mierda Sí, están un poco pochas, pero sirven, que es lo importante. Aquí tenemos el step up enorme, que también está cambiado, ahora os enseñaremos. Y estas son las escaleras, que desde aquí dice, vaya mierda escalera. Pero la verdad que van súper bien, en vez de tener una rampa y enorme, pues vengo yo por aquí tan feliz y mirad. Como unas escaleras normales, es que no hay problema para subir. Si esto lo importante no es que quede bonito, lo importante es que quede utilizable y lo mejor posible, ¿no? No sé, yo, yo es que a veces me explico de una manera muy extraña, me preocupo. El step up lo vaciaron un poquito más para empuntarlo un poquito más y que la rampa tire aún más hacia arriba. Luego la recepción era muy alta y se llegaba justo, entonces lo que ha hecho Cristian ha sido quitar tierra de aquí, ¿verdad? Antes la recepción terminaba aquí arriba, pero se chocaba, entonces ha quitado tierra y ahora la recepción es ahí. Aún más lejos, pero dices que se llega bien, ¿no? Sí, porque ahora está todo seco y va a llegar perfecto. Lo que yo no sé si le voy a dar o no, porque si ya antes me daba mal rollo, imaginaros ahora que la recepción está aún más lejos. No lo sé, ya veré si lo probaré o no. Y por último, lo que ha cambiado también y no habéis visto es todo el camino que utilizamos para coger, bueno, que utilizan ellos para coger velocidad y darle al salto. Estaba hablando, estaba lleno de baches, estaba, bueno, estaba bastante en, en malas condiciones para coger velocidad. Como veis, el camino está mucho mejor marcado y mucho mejor hecho desde aquí arriba hasta el Dubi. Bueno, y todo esto de aquí. Y ahora dice Cristian que se puede llegar perfectamente ahí. Incluso el otro día tiraste trucos, ¿verdad? Lo que pasa es que yo ya estaba arriba y no, no me enteré de nada. ¿Qué hiciste? 3636 bar y, y bar spin. A ver si te repites algunos truquitos para el vídeo de hoy. Quizás me animo y le tiro a backflip. Bueno, chavales, he ido arriba, me he cambiado, me he puesto aquí un sombrero de payés, me he puesto un pantalón corto porque hace mucho calor, el sombrero porque a ratos pega un sol tremendo y nos vamos a morir aquí abajo, pero bueno, lo importante es la faena que vamos a hacer. ¿Qué es lo más importante que necesita un dirt? Diréis, agua. ¿Por qué? Porque lo va a explicar Cristian, que él lo entiende mucho mejor. ¿Por qué lo más importante que necesita un dip es el agua? Pues porque, por ejemplo, si el salto está muy seco y queremos modificar algo, pues lo mejor sería coger algo de agua 
empujarlo y así pues el salto se va a ablandar. Y cuando ya esté pues más blandito pues lo podemos modificar mucho mejor y hacerlo como nosotros queramos. Entonces Cristian tenía una manguera con agua arriba de casa, pero ni de broma llegaba hasta el dirt. Y no teníamos manera de traer agua aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Llevar la manguera hasta donde hayamos podido, que ha quedado colgando aquí de unas ramas y el dirt lo tenemos allá atrás. Y coger un cubo de agua. Estamos limpiando la zona aquí más o menos y estamos creando como una cascada natural. ¿Quieres grabar este bicho? ¿Qué, mi... ¿Qué es este bicho, tío? ¿Qué es eso, tío? Que no. Sí, hombre, sí, hombre. Pues eso, que nos las estamos ingeniando, estamos creando una especie de cascada... Pues, pues casera, ¿no? Para poner el cubo debajo o hacer un agujero o lo que sea, donde se vaya acumulando el agua y podamos sacar agua para echarle al dir. Lo que estáis viendo por aquí, esto es la manguera. Y se acaba aquí. Y esta es la zona que ha limpiado Cristian, por donde va a caer el agua, que como veis ya está llegando. Oye, mola un montón esto, mirad el agua. El agua ya va llegando por aquí. Y aquí es donde la vamos a almacenar. Y ahí es donde se va a acumular. Seguramente la pond pondremos el cubo ahí, ¿verdad? Pues también. Y diréis, qué poca agua, qué no sé qué. Lo sé, la manguera no está echando agua a tope, está echando un chorrillo de agua súper pequeño. Y ahora, como lo acabamos de abrir, al caer en la tierra, la tierra absorbe el agua. Pero a los 5 minutos que haya cayendo agua allí, va a caer el agua prácticamente limpia y va a estar perfecto para usarla para la construcción del dirt. Así que vamos a acabar esto de aquí y nos ponemos manos a la obra. Iba a decir eso, pero luego he pensado, lo he dicho muchas veces y la verdad es que no tengo ni idea de qué haremos luego, así que nos vemos luego. Vale, llevamos casi 10 minutitos ya, la verdad es que hemos sacado más tierra de la que pensábamos que sacaría Está sobrando un poco, así que he traído la carretilla porque lo que vamos a hacer con esta tierra será Llevarla hacia allí, donde está la bajada, porque tenemos pensado, no creo que dé tiempo en este episodio Pero tenemos pensado hacer allí un wall ride También hemos limpiado un montón la zona alrededor y hemos hecho aquí como una especie de caminito Para poder entrar y coger mejor el agua Y os juro que está quedando guapísimo Así que voy a seguir con el timelapse porque esto aún no está acabado Vamos a empezar a meter la tierra ya en la carretilla y mientras Cristian va sacando tierra yo me la llevo o Cristian se lleva la carretilla y yo voy cavando ya veremos cómo lo hacemos y cuando tengamos esto a punto de terminar a mí me molará hacer un time lapse de cómo se llena el agujero de agua yo que sé cuánto va a tardar a lo mejor va a ser un fail chavales así es como ha quedado esto ahí tenemos la manguera que no llega más el agua cae por ahí esto se ha formado naturalmente con, con la fluidez de, de, del agua madre mía me explico aquí como un científico increíble y va a acabar el agua acumulándose en el agujero así que me molaría hacer un timelapse ahora de cómo se llena el hueco así que voy a plantar la cámara aquí y luego cuando termine el timelapse os voy a decir cuánto ha tardado en llenarse todo el agujero cuántos minutos decirme vosotros por los comentarios cuánto creéis que tardará 10 minutos 15 5 una hora, tarde lo que tarde, lo que creáis vosotros que va a tardar, decídmelo por los comentarios. Y de mientras tenemos aquí, nada, a Cristian que está decorando la carretilla. <risa> para después... Pa sí, para imagínate. después tirarlo, <risa> exactamente. No, pero en verdad esto tiene un poco de lógica porque imagínate que por aquí hay baches y se me va a caer. Es que así se te va a caer igualmente. Es que Además es, es tierra, Cristian. ¿Quieres comprobarlo? Es tierra, no es oro. Hostia, la verja. ¿Esa? No, eh, pesará un kilo solo. Vale, va, pues vamos a ver si llegas hasta ahí sin perder nada, yo creo que sí. Pues el wall right lo haremos más o menos pegado a la pared. Vamos tirando la tierra contra la pared. ¿Has visto? No se ha caído nada. No se ha caído nada, tío. Ahí. Y así va a tocar echar como 20 carretillas y luego moldeamos, le damos forma de curva y cuando bajemos por aquí, aunque nos quede de oco, cogemos el wall ride y luego para allá. Yo a lo mejor pruebo el wall ride. Si da tiempo a acabar de hacerlo antes de que yo me tenga que volver a Gerona. Y mirar esto, que ya va progresando un poquito y yo aún no he hecho el timelapse. Vamos a esperar un momento más para el timelapse. Cristian necesita tierra mojada para arreglar lo que es el... Salto, el, salto, ya el salto, el salto ya está, dejarme, dejarme de nombres Así que aprovechando que tenemos el agua ahí y apenas se está llenando Vamos a crear ahí un barro Cristian, trae la carretilla, llenamos la carretilla de barro Y te lo voy a dejar listo para que puedas arreglar todo lo que quieras Milos va a cocinar barro Mira. 
Esto para arreglar saltos. ¿Te mola? Mucho. ¿Quieres que te llene toda la carretilla así? Vale. Hecho. Más, más recto. ¿Lo quieres así o más húmedo? No, lo quiero así, pero quiero más cantidad. ¿Así? ¿Más cantidad? Pues vamos a hacer una cosa, ¿lo quieres rápido o lento? Muy rápido, porque le quiero tirar ya. Vale, hago un aplauso y te lleno la carretilla de golpe. Vale. ¿Qué? ¿Está sí. bien? Sí, sí, me ha, me, ha, me, ha, me ha gustado, sí. Mira qué textura esto. Mejor que el cemento, tío. Mira. Esto mejor que el cemento. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a arreglar aquello? Sí, ya de paso voy a hacer el timelapse de esto, que seguramente hay gente que, que, que lo quiere ver y hay gente que ya ha comentado cuántos minutos van a ser y ni siquiera hemos empezado a hacer el timelapse. Así que vamos a arreglar la rampa grande, que no lo voy a grabar. Ya la, ya la enseñamos el otro día cómo arreglar agujeros y todo eso. Y os dejo la cámara aquí, a ver si esto funciona realmente. Así está quedando, chavales. Lleva 17 minutos ya de timelapse. Y bueno, de timelapse habéis visto 15. Y mirad toda la agua que hay ya. O sea, la pala queda enterrada. Y la verdad es que está quedando muy guapo. Por cierto, me he quitado ya el sombrero porque no, no hace tanto sol ya. La verdad es que está quedando guapo. También lo que he hecho de mientras ha sido recolectar unas cuantas piedras. Tengo estas por aquí, la carretilla llena. Y las voy a poner un poco alrededor pues porque ya que lo hacemos vamos a hacerlo bien y vamos a hacer que esto quede guapo. No voy a hacer más timelapse, así que voy a colocar las piedras. Voy a dejar esto listo y cuando esté terminado os lo enseño. Pues nada, chavales, mirad cómo ha quedado el pozo este. Guapísimo, tenemos eso ya con bastante agua, hemos puesto unas piedras alrededor para decorar y ahora nada, Cristian acaba de parar ya el agua para que no caiga más porque no hace falta y si os digo la verdad, pues ha quedado todo muy bonito pero mucho más efectivo poner el cubo abajo porque la tierra, quieras o no, absorbe el agua y ahora pues con el agua que hay, pues mmm, en la tierra ya no absorbe tanto pero quieras o no, es mucho más efectivo poner ahí el cubo y dejarse de rollos y es lo que vamos a hacer y por cierto, para los que preguntéis, la espumita esa que se ve allí es de la suciedad si el agua llevara cayendo ya ya unos días pues no estaría así pero al ser la primera vez que lo llenamos pues queda esa espumita y es como la basura y ahora he quitado un poquito la mierdecilla que había por arriba y la verdad es que ya se ve muchísimo mejor ya, llenado esto, del 1 al 10 cristian como cómo lo ves ha quedado guapísimo eso ha quedado sí, ¿eh? muy bonito tío. pero lo más eficaz sería poner el cubo ahí en vez del agujero mm. pero bonito ha quedado lo hemos conseguido al menos sí 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 pero a partir de ahora ya ponemos el cubo y en vez de que se llene el agujero, que tarda más, que se llene el cubo directamente y ya está. Mm. Bueno, cogemos el cubo, hacemos así y hacemos, sí. hacemos pasteta. <risa> y después de haber acabado lo que es la fuente, el manantial, eh, como queráis llamarlo, le va a dar en este caso Cristian a la rampa, se va a intentar hacer unos truquitos, creo que el primer salto lo hará solo para probar cómo va y luego se va a engorilar. Así que, cuando quieras y mucha suerte. Marfin de Field Try. Vale, voy a hacer 3-6. Like. Uh -huh. Vaya volada, tío. Vamos por la escalera. Aquí hay una que se ha venido un poco abajo, pero no pasa nada, funciona. Y nos ponemos en este hueco que ha hecho Cristian aquí. Y como veis, este ángulo para grabar. Creo que está muy bien. Yo, ¿qué dices, tío? Planchatelo, planchatelo, que lo tienes ahí, ¿eh? Dios. ¿Sobrado? ¡Hola! ¡Sobrado, eh! ¡Qué tocho! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Backflip. Backflip chill. ¿En serio? ¿En serio? ¿Va en serio? Es muy tocho, ¿eh? Es que es backflip, tío. Da, da mucho miedo, ¿eh? Ya, ya lo sé. ¿Cómo lo ves? Dame una pala, porfa. ¿Una pala? Sí. Vale. ¿Cómo lo ves, tío? ¿Qué falta? No sé, yo... La verdad es que estoy bastante nervioso, aunque el backflip, Hombre, 
Ya lo he tirado. Yo estaría nervioso solo de darle de, 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 de normal, pero porque nunca he hecho tiro. Pero joder, es backflip, tío. Es normal, tío, que estés nervioso. ¿Qué haces ahora? ¿Quitarle un poco de recepción o tirar tierra para que esté más blando? No, quito un poco de aquí porque si pico aquí con la rueda de adelante me voy de boca. Y prefiero. ¿Sabes? No, pero espero que la gente lo haya entendido. ¿Qué está hablando? ¿Está hablando? Sí. Tírate de, de cabeza. Si sobrevives es que va bien para hacer el backflip. ¿Cómo va esa rampita? Va bien. Pero estoy un poco giñado, la verdad. Para el backflip no pasa nada. Como si lo quieres tirar de aquí cinco episodios. ¿Se entiende? Vale, pues creo que en vez de hacer un backflip, que eso quizás lo hago en otro episodio, voy a hacer un tail whip. ¿Probar? Sí, probar, porque en dirt nunca lo he probado, pero saliendo de bull sí. O sea que más o menos ya sé cómo se tira. Aún así, no sé si lo voy a caer, pero lo importante es intentarlo y pasárselo bien. Así que... Yo, a ver, me lo estoy pasando bien y ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que te lo vas a hacer a fist -ray. ¿Sí o no? Sí, porque le vas a dar con ganas. ¿A que sí? Me, me las estás pasando. ¡Oh! Oh, oh, te he dado el poder del whip. Yo soy el maestro del whip, el que no, nunca ha planchado ninguno bien. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. La verdad es que pensaba que me iba a ir peor. Voy a volverle a dar. Hostia, pues este te ha caído bastante bien, ¿eh? Cuando te he visto a tanta velocidad y que te has pasado el dubi un poco, digo, esto no va a salir bien. Yo por un momento pensaba que lo caías. Eh, doble o a 180, tú eliges. O doble whip o 180 whip. ¿Cuál te gusta más? Hombre, doble whip estaría tocho. <ríe> ha sido muy sobrado en este whip. En este sí, lo has cacheado y luego te has sobrado y te has ido de lado. Podría haber caído. No. <risa> Adiós. La rampa tampoco ha sufrido tanto. Yo estoy bien. Eso es lo importante. Sí. Pues después de los intentos de whip de Christian, aún le falta nada. Un poquito solo, un poquito, pero ya lo tiene. Lo que queremos hacer ahora es hacer un wall rate. ¿Dónde? ¿Veis esa pared del fondo, no? Que queremos hacer el wall rate aprovechando que tenemos esa pared, darle forma. Así que lo que va a tocar ahora será currar un montón. Os lo voy a dejar en timelapse. Y solo falta que alguien diga por los comentarios hacer los timelapse para llegar a los 10 minutos. ¿Sabes cuánto va a durar el timelapse? Como mucho 20 segundos. ¿Sabes cuántas carretillas de tierra vamos a estar llevando hasta allá arriba? Vamos a estar media hora llevando tierra todo el rato para arriba y vamos a acabar hechos polvo así que si eso es para llegar a los 10 minutos y por cierto, cuando tengamos el wall ride o algo un poco más arreglado y tal sí. le das al Wii. Mañana cuando nos despertemos pues desayunamos tal y bajamos aquí abajo y lo seguiré probando y te lo planchas Vale, chavales, una pequeña pausa porque lo del agua, como no queremos que toda la tierra absorba el agua, al final donde hemos hecho el hueco para la fuente, vamos a poner un bidón para tener agua ya de sobra. ¿Cómo vamos a bajar el bidón? Porque lo tienen arriba. Lo van a tirar por la cuesta. Ponte dentro y salta. <ríe> Cuando quieras. Verás cómo me lo tira a mí. Aparcado, vamos a dejar de seguir llevando carretillas de tierra, aunque ya hemos llevado unas cuantas, y vamos a pues grabar cómo vamos a hacer para poner el bidón donde estaba la cascada, utilizando también una teja que hemos traído. Vamos, que nos falta manguera, no llega hasta el bidón, pero que vamos a hacer ahí un invento y esto va a funcionar de maravilla. Primero de todo, ponemos el bidón así. ¿Cuál es el problema? Que hay un hueco ahí en medio, el agua no va a caer. Y ahí es donde entra la teja. Hay que darle golpes con algo para que se clave un poquito. 
y luego esto ya por aquí y bueno de hecho casi está sabes solo que falta enterrar esto un poquito para que el agua no se meta por debajo la entendió la idea no mm -hmm. pues entonces eh, vamos a dejar de grabar lo hacemos y cuando esté funcionando lo enseñamos Chavales, lo de la teja tenía futuro, pero hemos optado por no complicarnos la vida y poner un trozo de tubería, que es mucho más fácil. Como veis, ahí está puesto. Cristian está enterrando las piedras y matando la fuente que hemos creado. Pero bueno, así es mucho más práctico, la verdad. Vamos a complicar menos. No queda tan bonito, pero mucho más práctico, que es lo que importa. Y como veis, el bidón se está llenando. Esto es enorme, vamos a tener agua de sobra. Y lo que es mejor, esto en 5 o 10 minutos máximo lo tenemos hasta arriba de agua. Tenemos un cubito más pequeño por si necesitamos ir echando por ahí. Os juro que tener agua así y encima un montón nos va a quitar muchos problemas de encima. Es una ayuda enorme. Así que aquí está mi antigua preciosa fuente que tanto me he esforzado. Ahora es solo un bidón enterrado. Me mola porque ha rimado. Otra vez. Lo hemos llenado de agua, se ha llenado en cosa de 5 minutitos, la verdad es que se ha llenado rapidísimo. Y ahora que tenemos el problema del agua solucionado, no hay ningún otro problema, podemos seguir. Vamos a seguir llevando carretillas de tierra hasta donde vamos a hacer el wall ride. Y después de eso ya creo que vamos a ir plegando, ¿no, Cristian? Porque llevamos todo el día, estamos muy cansados. Yo no sé ni cuántos episodios voy a sacar de todo lo que he grabado hoy. Y tenemos hambre ya, tenemos hambre, queremos cenar y descansar. Así que vamos a llevar unas cuantas carretillas más y seguiremos mañana por la mañana se acabó mi cuerpo dice basta por hoy no va más muchas horas trabajando Mientras yo estaba llevando las carretillas con la tierra hasta ahí, Cristian ha estado echándole agua y ha estado también moldeando un poco el wall ride, para ir dándole forma y para que luego en el centro no quede blando. Falta mucho, pero yo creo que mañana esto lo terminamos. Cristian, una cosa me podrías grabar. Antes de recoger, me quiero hacer el step up a 360. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo porque... bueno, no sé. Mira. Toma, vamos para allá. Estás loco, eh. Le voy a dar, ya verás. Un gorilao, tío. Es un poco feo, tío. En la 180 creo que me podría hacer más limpio. ¿De qué te ríes? ¿No se puede hacer trucos con una carretilla o qué? Yo hago trucos con una carretilla. 180 y qué lo quieres, a half cap o a rollback? A half cap bar spin. Half cap bar spin no, pero half cap sí. ¿De opo o de normal? De opo. Tú, que lo, vas a, que lo vas a romper. Se acaba de hacer el tonto. Nos vamos a descansar. Vamos a recoger todo eso y seguimos mañana. Cristian, truco para despedir el día. Me encanta. Nos vemos mañana, venga. Estamos al día siguiente, volvemos con el sombrerito porque de buena mañana en este sitio hace un sol que te derrites. Así que vamos a seguir con lo de ayer, nos vamos a poner con lo del wall ride. La idea es terminarlo hoy. Lo que voy a hacer yo va a ser llevar carretillas de tierra desde allí atrás, como ayer las estábamos cogiendo, y las voy a estar trayendo aquí. Y de mientras, Cristian, que ahora mismo está montando... ¡Ale! Pues lo que decía de mientras Cristian va a estar aplanando todo eso para que en el centro quede duro y no quede blando y luego se nos rompa y echando agua. De mientras yo voy a estar trayéndole tierra y vamos a estar dándole forma poco a poco al wall ride. Así que otra vez manos a la obra y yo de mayor, bueno más o menos mayor, yo no quiero ser paleta tío.
Vale chavales, el timelapse que habéis visto se ha grabado en 15 minutos Llevamos trabajando unos 45 más, en total una hora Vosotros habéis visto 15 minutos Lo que hemos hecho ha sido dividirnos la faena Porque primero nos hemos estado repartiendo las tareas de una manera Pero luego cuando yo me he puesto a darle forma al wall ride y todo eso Como yo no tengo mucha experiencia y no estoy muy seguro de lo que hago Y Cristian sabe más, pues le he dicho a Cristian Yo llevo las carretillas, yo te traigo el agua Yo hago la recolecta de materiales Y Cristian que le vaya dando forma al wall ride Entonces eso es lo que hemos hecho y hemos empezado a avanzar muchísimo más rápido y os vamos a enseñar cómo está quedando esto, la verdad es que está quedando súper bonito si no fuera porque Cristian lo ha hecho así y yo lo hubiera liado seguramente así que menos mal que al final nos hemos cambiado la faena y mirad ni se ve bien en cámara creo pero es siempre lo mismo por la luz y porque en la cámara se ve de una manera pero luego en el ordenador creo que se ve mejor como veis ahí aún hay un montón de tierra que falta por poner habría que hacer el wall rate bastante más grande y la verdad es que está quedando bastante guapo entonces me molaría que vosotros también aprendierais un poquito a hacer esto y yo también aprender un poquito a hacer esto así que Cristian nos va a explicar un poquito cómo llegar a hacer un wall rate así o... ¿tú antes habías usado otro nombre? Peralte Peralte Peralte, nunca lo he escuchado. Lo primero que necesitáis es mucha tierra. Mucha. Mucha. Mi espalda lo sabe. Y también, espalda también necesitáis. Y el sitio donde vais a hacer el wall ride, o Peralte, como lo queráis llamar. Nosotros hemos decidido poner aquí el wall ride, ya que vamos a bajar desde ahí, cogeremos esta curva y ya directos hacia el salto. Así que bueno, lo primero que debemos hacer, coger tierra, una pala, ir poniendo un montón de tierra, 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 tierra. Todo el rato, todo el rato. Hasta que tengáis ya mucha, como así. Aunque esté mal puesta, igual. La, la cosa es que ya haya tierra aquí puesta. Después, coges una pala y le empiezas a hacer así un poquito de forma. Y ya te paras, lo visualizas, dices, vale, aquí me falta, aquí, aquí hay un bulto, lo tengo que quitar, aquí tal. Entonces, como ya tienes ahí un montón de tierra, lo vas arreglando. También es muy importante, mientras vas haciendo eso, ir echando agua y aplanando para que quede duro, ¿verdad? Uh -huh. También, eso se me ha olvidado decirlo Y también es muy importante eh, poner agua, tierra y otro tipo de tierra Como por ejemplo esta blanca que está muy seca Que yo creo que lo que hace es endurecerla, ya que está seca Y bueno, es lo que he hecho aquí, le he puesto arena blanca así un poco por encima Y la verdad es que ha quedado muy duro Mete un puñetazo ahí <risa> Bueno, eh... Cuando se seque estará mejor, pero está bastante bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, quitarlo no, pero darle forma a esto sí. Y después, cuando bajemos, quitar todas esas piedras que veis ahí en el caminito. En ese camino, en la bajada. Arreglar el caminito, básicamente. Todo esto hay que apartarlo y tirarlo por ahí. Y entonces probarlo y hacer chicos. Probarlo y si hay algo que va mal, Arreglarlo. cuando lo estés probando, ir arreglándolo hasta que tire perfecto. Sí. Y si quieres hacer algún truco, pues lo haces. Pues ya me diréis en los comentarios si os está molando cómo está quedando este wall ride o no. Y si sabéis consejos para mejorar esto, para hacerlo más fácil, más rápido, para que quede mejor. Cualquier tipo de ayuda que tengáis, ponedlo por los comentarios también. Recordar que somos unos noobs, no tenemos... Bueno, yo no tengo ni idea y Cristian sabe un poquito. Entonces es como la serie de la fábrica abandonada. Vamos trabajando según nuestro conocimiento, que es muy poco. <risa> Entonces esa es la gracia, con poco conocimiento ir haciendo lo que estamos haciendo. Espera, 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 espera. Mira, 5 de 6 del 2010. Dios, vamos a grabar. Voy a grabar esto. Chavales, mirad lo que me acabo de encontrar limpiando la zona para entrar al wall ride. Un bote de, de cacaolat de alguien. Hemos buscado la fecha de caducidad para saber más o menos cuánto tiempo lleva esto aquí. Y quiero que me pongáis por los comentarios ahora mismo, viendo esto, voy a tapar un poco la fecha así, viendo esto, cuántos años creéis que lleva esto aquí enterrado. Os doy dos segundos más. Vale, ya está, ya lo habéis escrito. Esto es un poco como los browstones, ¿no? Bueno, es igual. 
Vale, si ya lo habéis puesto, os lo voy a decir yo. Ha caducado el 5 del 6 del 2010 y estamos en... Sí, 8 años. Esto caducó hace 8 años, pero ahí no queda la cosa. Obviamente los alimentos no caducan cuando tú te los tomas. Y más si es chocolate. Chocolate y azúcar tarda mucho en caducar. O sea que es posible que esto, cuando se lo bebieron, faltase aún 2 años o 3 para que caduque y que a lo mejor esto lleva aquí 10 años enterrado. 10 años. Cuando yo era un crío. Cuando yo iba al colegio... Cuando yo era un peico así pequeño, iba al colegio, alguien pasó por aquí, se bebió su cacaolat, lo tiró por ahí, 10 años y aquí sigue. ¿Qué os quiero decir con esto? Aparte de que siempre os digo que no ensuciéis los skateparks, mucho menos venir a la montaña a tirar basura, por favor, porque como veis, ha pasado 10 años desde que esto está aquí y es que está prácticamente intacto, está chafado y sucio de arena, pero es que está intacto. Así que, joder, cuidar un poquito más el sitio en el que vivís, tío. Venga, a tomar por culo. Que no, que broma, chavales, que era. Ahora lo recogemos y lo tiramos a la basura. Y después de este pequeño descubrimiento, Cristian, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora sí, dilo. De probarlo. Mano, mano. Manos a la obra. Ah, vale, vale, vale. ¿Otra? Vale. Pues ahora lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Camino limpio, wall ride en proceso, casi acabado. casi acabado, pero falta más tierra, falta más agua, así que vamos a por la carretilla, vamos a por la pala y vamos a partirnos la espalda. Pues ya hemos hecho lo que es la base del wall ride, en principio va a ser algo así y luego según lo vayamos probando, pues habrá que ir modificándolo. Puede que ahora os enseñe el wall ride como está, pero puede que de aquí una semana sea totalmente diferente en función de cómo funcione a la hora de coger velocidad y acabar en el step -up. Entonces, esto es lo que hemos hecho hoy. 